Buon team! Oggi è mar mer mer mercoledì. Mercoledì. Comunque, sì, mercoledì perché mi deve arrivare un pacco Amazon, non so se mi troverà a casa. Sono le 8 del mattino, noi stiamo andando a fare i vaccini alla piccola Eleonora. E forse se il medico accetta, anche al grande Tommaso. Perché gli manca il, oggi è la giornata del meningo cocco B e quindi se mm, il medico è gentile mm, lo fa anche a lui, se no lo dovrà fare a fine agosto. Va bene, incrociamo le dita, respiriamo e andiamo tutti. Salve, allora l'aggiornamento eh, viene fatto dalla cucina a mezzogiorno, <ride> abbiamo fatto quasi due ore di fila tra uh, mi ha lacrimato l'occhio ero sul letto che stava allattando e Leonora ci ho messo mezz'ora ad addormentarla era un po' scioccata poverina mm, abbiamo fatto una fila lunghissima prima, poi dopo per pagare per prenotare la, prossimo, la prossima dose di Tommaso ho portato tutti e due ho fatto, hanno fatto fortunatamente la dose a tutti e due e Ele ha fatto la prima mh, dose di Meningo Cocco B come da programma Um, e Tommaso invece era l'unico vaccino che non avesse mai fatto perché quando era piccolino lui non c'era ancora l'hanno inserito mi pare al suo anno di vita forse qualcosa un anno e mezzo insomma quando poi ci siamo trasferiti qua io non gliel'ho mai fatto e quindi ne ho approfittato e, um, e l'ho fatto anche a lui per lui ovviamente è a pagamento perché ha superato una certa soglia di età e dovrà fare il prossimo richiamo tra mi ha detto tre mesi ma saranno quattro perché non c'erano posti mentre Eleonora dovrà tornare tra un mese per uh, un vaccino diverso mentre per il richiamo del meningococco B dovrà tornare tra due mesi e quindi appena torneremo dalla Sardegna dovremo ricominciare con i vaccini lei era un po' ne ha fatti due perché ha fatto il mese scorso ha fatto quindi al compimento del terzo mese ha fatto la prima dose di esavalente e ehm, antipneumococco e oggi il meningococco B eh, tutte e due le volte era subito si è, si è un pochino addormentata ma non è durato ovviamente eh, ora era stanca aveva fame quindi speriamo che riposi un pochino anche perché ho Tommaso che è un po' nervoso se lei è stanca, lui invece è nervoso. Eh, quindi ora mh, ci faccio qualcosa da mangiare veloce, proprio tipo insalata. Per lui farò probabilmente mai stonno, mozzarella, carota, queste cose che si mangia così. E, mh, e poi speriamo di riposare tutti perché io ieri notte non ho chiuso occhio. Eh, ero stanca di passare tra il letto, il pavimento, il divano e fare la sindone dappertutto. Proprio c'è stato un caldo insopportabile. E, mh, e poi la classica alzata tra le 5 e mezza e le 6 e mezza tutti in piedi e allora niente hello scusate se vedete così male ma eh, siamo contro luce c'è la finestra semi aperta no la serranda semi aperta semi solleva vabbè avete capito c'è poca luce e sono anche contro luce quindi si vede malissimo sono sul letto con Ele che si è eh, svegliata o dal pisolino mh, di tarda mattinata e, e sta un pochino giocando ce la sto facendo un pochino um, intrattenere con dei giochini e intanto fa un po' di esercizio cerca di sollevarsi si riabbassa prova a darle il ciuccio <ride> è sempre un fallimento totale Tommaso sta riposando sul divano siamo con l'aria condizionata accesa da quando siamo rientrati perché Mm, li sento un po' accaldati non sembra che, cioè, sembra che nessuno dei due abbia febbre finora eh, a Ele l'altra volta per i primi vaccini non l'è venuta mentre Tommaso l'ha sempre, sempre avuta eh, per tutti i vaccini poi il pomeriggio ha avuto sempre mm, 38 però stiamo parlando di diversi anni fa ha smesso di fare i vaccini a 13 mesi pare che l'ultimo l'avesse fatto 
a 13 mesi per cui stiamo parlando di 3 anni fa è, quindi non so da grande tra virgolette come possa reagire quel che è sicuro è che si è voluto mettere a ah, dolore al braccio ma la siringa gliela è infilata in una maniera brutale quindi secondo me gli verrà un po' il lividino ehm, ma anche a lei poverina però sono stati bravissimi non hanno pianto nessuno dei due Tommaso ci è rimasto secco è rimasto così ma lui per le punture e gli aghi i prelievi sempre è stato bravissimo anche quando è stato ricoverato a dicembre, a dicembre in ospedale poverino gli hanno fatto di tutto ha pianto solo quando l'ago canula è uscito dalla vena ehm, e gli si è gonfiato il braccio quindi solo quel, in, quel, in quel frangente lì dove chiunque avrebbe francamente urlato di dolore. E questa intanto continua a fare movimenti. E, um, sono stati bravissimi tutti e due. E Tommaso, al, siccome dice che appunto gli fa male il braccio, sicuramente il muscolo è giustamente indolenzito, e si è messo i cerotti dei, dei... quelli che avete visto nel di acqua e sapone di, del re leone <ride> manco oggi mi veniva il termine del, del re leone quindi se l'ha messo l'ha scelto e gliel'ho messo sul braccio e poi ha detto che però gli faceva male anche l'altro braccio quindi <ride> ha fatto una sola puntura e quindi gliel'ho messo anche nell'altro braccio ehm, sto provando in tutto ciò a convincerla non c'è niente da fare però va bene io continuo, io continuo perché mio marito mi ha appena scritto, io gli ho mandato un video e mi ha appena scritto dal lavoro, mm, però secondo me lei potrebbe prenderlo il ciuccio, cioè abbiamo ancora questa lontanissima speranza che vabbè non sta né in cielo né in terra forse ora inizio a Eleonora ha imparato a girarsi quindi da supina a prona ma non ancora da prona a supina quindi la fase 2 del rotolamento ancora non... Um, non l'abbiamo imparata va bene probabilmente il video di oggi sarà piccino piccino giusto un pochino ehm, il prossimo probabilmente sarà il video sulla lista insomma l'organizzazione tra virgolette del bagaglio che porterò ve l'ho già detto nel video in un altro video o solo su instagram vabbè con questi video quotidiani non mi ricordo più sull'organizzazione del bagaglio per la nave per la partenza appunto mi ha coi bimbi e, è perché ormai bisogna che, che lo prepari e, ho fatto la lista ieri ho fatto la lista quindi bisogna quagliare e poi bisognerà anche preparare i bagagli veri, che devono essere, per quanto io sei in macchina, a parte in macchina, comunque sia ridotti al minimo indispensabile, perché d'altronde ehm, ho sempre due mani, ecco, <ride> quindi vabbè, ciao, se non ci vediamo dopo, ciao, se no ci vediamo dopo. Mentre ci sono i Power Rangers in tv, non vedevo e non sentivo parlare di Power Rangers dal... 98 esagerando <ride> li guardava mio fratellino cioè, la bruttezza di questo film cartone ma una roba veramente ma una roba atroce ma... stamattina prima di uscire ero di fretta e avevo dimenticato un cioè sapevo di avere dentro lo zaino un, um, un documento che mi serviva sapete quando siete di fretta con un bambino mm, che tira di qua, l'altro che urla di là, e la borsa, e le, il passeggino, e insomma ho preso lo zaino e l'ho svuotato. Questo è uno zaino, in realtà è una borsa zaino, che si chiude così, qui c'è la, la clip del bottone, immaginatevelo chiuso così, e quindi può diventare um, uno zaino aperto, uh, quindi come ve l'ho fatto vedere prima, una borsa a zaino così, può diventare una tracolla, può essere presa tipo handbag ed è una meraviglia, pelle copelle e tessuto artigianale della marca Carlottina Lab, questa è proprio una marchetta di brutto, cioè marchetta un cavolo, l'ho pagato con i miei soldi, è solo pubblicità gratuita <ride> per lei, ehm, 
e sono meravigliosi eh, lo, Carlotina Lab lo trovate sia online che a Roma che in Sardegna in diversi eh, a Cagliari in non so se due o tre mh, punti vendita cioè si, si appoggia ovviamente ad altri eh, punti vendita c'è anche mh, a Calasetta mi pare a Santana Resi a Carloforte, um, ad Alghero, mi pare a Torino, insomma si sta veramente espandendo. Ah, anche il del suo sono de, di lei, di Carlottina, ho anche una pochette, sempre pelle, copelle e tessuto, e l'etichetta in sughero. Ovviamente stiamo parlando di un'artigiana sarda. Quindi così questa pubblicità mi piaceva farla. Quindi ho svuotato lo zaino ehm, in, sul tavolo e questo è il risultato. A parte la pianta che Tommaso mi ha portato per la festa della mamma, per la mamma più cucciola. È una pianta grassa, erano tre, ma una è diventata, erano tre piccoline e una è diventata gigantesca. Quindi mentre io mi bevo il mio bicchierone di tè freddo, che è soltanto... Ehm, Tè, eh, bustine di tè, basta. Eleonora si è scocciata. Mm, riordino il macello del mio zaino, della mia borsa. C'è di tutto. Compresi buoni di Piazza Italia da 5 euro. Valido fino a domani, dopodomani, ma che non uso perché non devo comprare altro, non mi servono. Va bene, chiudo il video perché ho i bambini un po' mm, agitati. Tommaso è molto dolorante per la sua puntura, il braccio un po' gonfio. E, e Leonora adesso ha fame, quindi ci vediamo domani. Ciao!